Bonjour à tous, bienvenue dans la caverne de Radrogor. Aujourd'hui, je déballe euh, le, la boîte Escape the Dark Castle, la boîte collector. Donc c'est une boîte de rangement pour le jeu Dark Castle, avec également ses trois extensions. Donc le culte du chevalier de la mort, le fléau du seigneur de la peste et le joug de la reine revenante. Donc le jeu de base plus les trois extensions peuvent se ranger dans cette boîte. Alors ce n'est pas que une boîte de rangement, même si c'est son but premier. Elle contient également euh, des petites nouveautés et des additions au jeu euh, original que vous ne trouverez que, que dans cette boîte collector. En l'occurrence, on va trouver 6 nouveaux euh, boss, 6 nouvelles cartes boss. 12 cartes défaut, ça ce sont des cartes qui donnent une capacité spéciale au joueur mais qu'on ne peut utiliser qu'une seule fois dans toute la partie. On a deux cartes d'épilogue, victoire défaite, ça donne une petite histoire à la fin. On a deux cartes qui vous permettent à la fin de la partie, si vous avez gagné ou perdu, ben, de lire ce petit texte pour rester dans l'ambiance. Deux nouvelles cartes de départ. Dans la boîte de base, on a une seule carte de départ. Là, avec deux cartes supplémentaires, on va pouvoir avoir un peu plus d'aléatoire sur la carte de départ avec des effets un petit peu différents. Alors que la carte d'origine, c'est simplement qu'on peut récupérer un objet et commencer l'aventure. Là, il va arriver des, des choses un petit peu différentes. On a des cartes aide de jeu pour donner aux joueurs, pour récapituler finalement les, euh, les, grands, les points importants de, des règles, sachant que c'est quand même des règles très faciles à comprendre et à surtout à retenir. Donc c'est une petite aide supplémentaire pour être sûr de ne rien oublier dans les règles. Qu'est-ce que l'on a d'autre 4 dés de mort donne de nouveaux avantages aux ennemis pour ceux qui sont à la recherche d'un plus grand défi. On verra ce qui est écrit dans les règles à l'intérieur, je suppose qu'il y aura des règles. Donc des dés de mort qui rajoutent de la difficulté a priori quand on rencontre euh, les ennemis. Qu'est-ce que l'on a d'autre 4 pistes de suivi des points de vie et marqueur tête de mort. Une alternative élégante au bloc notes et crayon. Donc une autre façon de noter ses points de vie avec des marqueurs tête de mort. Donc on va, diminuer, on va baisser ses points de vie ou remonter sur cette, euh, sur cette piste euh, pour indiquer ses points de vie. Ça c'est sympa aussi. Un sac en tissu pour ranger tous les dés et les jetons. Très bien. Un jeton métal, vous, que vous pouvez utiliser pour indiquer qui est le joueur actif pendant le chapitre en cours. Puisque à chaque fois que vous allez tourner une carte chapitre, vous décidez quel est le joueur qui va, qui va retourner cette carte. Puisqu'il peut lui arriver des choses quand c'est écrit vous, justement, sur la carte. Donc voici un, un jeton qui va nous permettre de, de, de se souvenir qui était le, le joueur désigné. Et qu'est-ce qu'on a d'autre encore Une carte objet et son dé, la pierre de vie. Une relique rare et précieuse qui redonne vie aux prisonniers lorsque tout semble perdu. Donc une carte spéciale, la pierre de vie avec un dé particulier. Euh, un peu comme un objet particulier, un objet spécial, qui apparemment peut redonner vie euh, aux joueurs. Donc vous voyez, ce n'est pas qu'une boîte de rangement, c'est une boîte qui contient un certain nombre de nouveautés. Quand vous êtes fan du jeu, ça vous rajoute des, des choses supplémentaires. Donc c'est parti pour le déballage. Voilà. Donc, belle boîte sombre avec écrit évidemment Escape the Dark Castle dessus, le jeu d'aventure et l'atmosphère, surtout les, les côtés du couvercle, et puis donc derrière les, la liste des, du contenu de cette boîte. Vous voyez, c'est une grosse boîte évidemment pour ranger tout ça. Je l'ouvre. Voilà. Donc, voici à quoi ça ressemble. Donc, je vais enlever tout ce qui est dedans. Donc, ce sont simplement un, des compartiments en plastique pour ranger les différents types d'objets, les dés, les cartes de chapitre, les cartes d'objets, etc. Avec ce carton ici, qui a l'air collé. Ouais, là, il s'était peut-être un peu décollé, qui est juste collé. Donc, un carton par-dessus pour faire les, les compartiments, les rangements. La notice fournie avec. Livret de règles supplémentaires. Donc, contenu de la boîte, on l'a vu, les bosses, les cartes départ, les cartes de défaut, la pierre de vie, les épilogues, les pistes. Donc là, on nous explique euh, à quoi servent les cartes défaut. Donc, d'après ce que j'ai lu, ce sont donc euh, des cartes qui donnent une capacité spéciale, mais qu'on peut utiliser qu'une seule fois. Ensuite, les dés de mort. Donc ça, ce sont... Les dés particuliers pour euh, que le jeu soit encore plus euh, peut-être difficile, déjà qu'il peut parfois être difficile, donc ça, pour, ça rajoute de la complexité. 
Si vous, jouez, si vous choisissez pardon, de jouer avec les dés de mort, on vous recommande de jouer également avec les défauts de la page précédente. Euh, Lancez-les pendant les combats chaque fois que vous apercevez ce symbole. D'accord Donc on va lancer ces dés quand on a un ennemi avec ce symbole qui normalement dit vous lancez un dé par joueur supplémentaire. Après avoir lancé les dés de mort, placez-les avec les autres dés de chapitre sous la carte chapitre comme d'habitude. À partir de ce moment, ils deviennent des dés de chapitre et les règles habituelles des dés de chapitre s'appliquent. Par exemple, si le texte d'une carte objet vous indique de retirer un dé de chapitre, vous pouvez retirer un dé de mort. Alors à quoi ça sert ces dés de mort Les dés de mort qui indiquent un bouclier représentent l'armure ou la résistance de l'ennemi. Il est possible de retirer un bouclier si vous faites un double de n'importe quel type ou lorsque deux personnages combinent le résultat simple identique. Donc, quand on fait un dé double ou quand on fait deux dés euh, identiques, on peut enlever le dé de mort qui est symbole bouclier. Le double versatile. Les dés noirs qui indiquent le résultat double versatile peuvent être retirés si deux joueurs combinent le résultat obtenu pendant le même round de combat. Donc si on a un dé avec ces deux symboles, il faut que deux joueurs lancent leur dé et obtenir ces deux symboles. Vous pouvez combiner vos résultats de dés de personnage pour retirer plusieurs dés de mort. Ok, donc les dés de mort, ce ne sont pas des dés noirs classiques, ce sont des dés noirs qu'on ne peut retirer que sous certaines conditions un petit peu plus difficiles que les conditions habituelles où on a un symbole et il faut le dé blanc équivalent pour l'enlever. Là, euh, les, dés, les dés noirs de mort, il faut en général deux dés finalement pour les enlever, ou un dé double comme celui-ci. Donc finalement, c'est un peu plus difficile à enlever, ce qui rajoute un peu de difficulté au jeu. Nouvelle carte de départ, ça c'est euh, simplement, on a deux cartes en plus, donc au début du jeu, on, en, on prend les trois, on mélange et on en garde une. Nouvelle carte boss, évidemment, donc c'est pareil, on les mélange aux cartes boss existantes et on, et on en tire un au sort quand on fait son deck de départ. Carte épilogue, euh, c'est des cartes que vous mettez à la fin, comme je disais tout à l'heure. Donc lisez à voix haute la carte qui correspond à votre situation, c'est-à-dire réussite ou échec. La pierre de vie est un objet particulier. Donc on mélange dans le deck des cartes objets comme n'importe lequel, mais évidemment, à un moment donné, on va pouvoir le piocher. Et à ce moment-là, on l'utilisera avec le dé qui correspond à cette carte. Le token vous, donc c'est le, le le, le, la plaque en métal qui va permettre de déterminer qui est le, le joueur vous, c'est-à-dire celui qui va tourner la carte de chapitre. Les pistes de suivi, on va les déballer ici donc pour euh, suivre l'évolution des points de vie. Et les cartes aides de jeu, qui sont donc des cartes qui rappellent les règles. On retrouve le contenu. Alors là, je vois qu'il y a de, des choses supplémentaires. Donc Là, c'est la boîte, les extensions. Je vois qu'il y a également un t-shirt, des sleeves si vous voulez protéger les cartes. Il y a également un, le, un livre qui s'appelle le Diff Book. Et une piste de jeu, je crois que c'est pour ranger les... Oui, c'est pour... Une piste de jeu pour mettre les cartes et les cartes de chapitre. Donc des petites options encore euh, que l'on peut acheter pour ce jeu. Et Dark Sector, euh, j'ai fait une vidéo récemment. Donc c'est la, la version futuriste euh, équivalente de Dark Castle avec des règles supplémentaires. Donc le jeu est maintenant disponible en français. Et lui aussi sera fourni prochainement avec une carte de rangement comme celle-ci et des extensions. Mais ça, ce sera pour une autre vidéo. Revenons à cette boîte collector de Dark Castle. Nous avons donc ici les pistes de suivi de la vie, des points de vie. Donc, euh, comme on peut jouer jusqu'à 4 joueurs, il y en a 4, je suppose. Voilà, 4. Vous voyez, simplement, euh, vous démarrez euh, à 12 points de vie ou 18, selon que vous jouez à, à plusieurs ou à 2, par exemple, ou seul, plutôt. Et puis, vous, vous diminuez, vous réaugmentez. Vous, vous, on va positionner un dé, ou un, un marqueur, en tout cas, euh, sur les points de vie que l'on a pour chacun des personnages. Je vais regarder dans la... Dans la sacoche, on va sans doute retrouver ses marqueurs. Voici ces marqueurs. Alors, ce ne sont pas des dés, ce sont vraiment des, des têtes de mort euh, noires. C'est sympa, regardez, voilà. Euh, alors, je ne sais pas où ils sont en plastique, je pense. Euh, elles sont très réussies, vous voyez, bien détaillées. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Quatre petites euh, têtes de mort qui indiquent votre vie que vous positionnez sur ces pistes. C'est pas euh, fondamental, puisque dans le jeu de base, vous avez un, un, des papiers et des crayons, mais ça rajoute, euh, voilà, c'est le côté euh, euh, collector justement de la boîte, hein, ça vous ajoute des choses pas forcément essentielles, mais sympas dans le jeu. Donc ici, la petite sacoche pour ranger donc, les, les dés ou les jetons. Les petites cartes supplémentaires. Donc on y trouve quatre cartes 
recto verso d'aide de jeu, donc pour les quatre joueurs par exemple, donc petite aide de jeu, rappel des types de, de force, russe, sagesse, et euh, les, les marqueurs en fait sur les cartes. Vous voyez, le rappel des règles est très simple. C'est un jeu vraiment qu'on apprend rapidement, mais c'est toujours bien d'avoir un petit rappel à côté de soi. Ensuite, des cartes qui ont ce, ce graphisme à l'arrière, ce sont les, les fameuses cartes défauts. On peut utiliser une seule fois par partie, donc c'est écrit à chaque fois, une fois par partie. Alors j'en prends une au hasard, sceptique. Une fois par partie, au moment de piocher des cartes objets, vous pouvez en défausser autant que vous le souhaitez et en piocher de nouvelles à la place. Donc une fois par jeu, on va pouvoir enlever ces objets et en, et en, et en repiocher autant si on n'est pas content de ces objets. Voilà, je ne vous montre pas les autres pour vous garder la surprise comme d'habitude. Mais voici donc les, les, cartes, les cartes défauts. Donc je suppose qu'on en prend une au hasard pour chacun de ces personnages au début du jeu. Les cartes épilogue, donc vous voyez victoire, victoire, défaite, défaite. Donc ben voilà, en fonction de votre réussite ou échec, vous allez lire euh, cette carte pour, et vous aurez l'épilogue de l'aventure. Ça rajoute un petit peu à l'ambiance. Et enfin, une dernière carte, donc c'est une carte objet qu'on va rajouter avec les autres objets, la pierre de vie, qui va être associée à un dé. Vous avez parfois des objets associés à, à des euh, dés, enfin à un dé en général. Donc voici ce, ce dé spécial, vous voyez avec ce, le même symbole. Donc la pierre de vie, si vos points de vie sont réduits à 0, jetez cette carte pour lancer un, le dé de la pierre de vie et vous ressuscitez avec le montant de points de vie obtenu. Si vous lancez donc, donc si vous avez cet objet et que vous êtes mort, vous l'utilisez bien entendu et vous allez ressusciter. Mais pour se ressusciter, il faut lancer ce dé. Si vous obtenez ce symbole, vous ressuscitez avec tous vos points de vie de départ. Donc par exemple 12. Par contre, si vous tombez sur 3, 4, et eh bien vous ressuscitez avec le, le nombre de points de vie indiqué ici et vous avez également un risque sur le dé, c'est la tête de mort. Là, ben en fait, vous n'avez pas réussi à utiliser la pierre de vie et vous mourrez euh, définitivement. Et le jeu est perdu puisque dès qu'un joueur meurt, le jeu est terminé. Donc ça rajoute une petite chance de s'en sortir avec une chance de ressusciter avec le point de vie, un risque de mourir et puis sinon euh, une chance de ressusciter avec 3 ou 4 points de vie. Donc un objet associé à un dé. Donc vous le mélangez au deck d'objets. Ici, donc, les fameux euh, dés de mort. Donc, on l'a vu, ça, ce sont des dés qu'on, au lieu de mettre les dés classiques, ce sont des dés noirs spécifiques qu'on va rajouter quand on combat un ennemi. On l'a vu, donc, euh, on va lancer les dés, ça va tomber donc, sur ce symbole bouclier, sur ce double symbole, euh, différents doubles symboles, donc ici, par exemple, point E, ici, point étoile, etc. Et donc, on l'a vu tout à l'heure, pour euh, retirer ces dés, il faut faire des lancers particuliers, un bouclier, un double symbole, ou avoir ces deux symboles blancs pour pouvoir enlever un seul dé. Donc ce sont des dés plus difficiles à enlever, puisque deux dés blancs vont être... En général, on va avoir besoin de deux dés blancs pour enlever l'un de ces dés de mort. Alors ça, pareil, c'est optionnel. C'est si vous voulez corser un peu plus encore le jeu. Ici, la plaque euh, métallique, vous. Donc elle est bien lourde. Effectivement, bien en métal. Donc vous voyez, vous, derrière, ici, des, 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 un graphisme s'est gravé comme ceci. Vous voyez, elle est assez épaisse, bien lourde, donc c'est pour désigner le joueur qui va retourner la prochaine carte chapitre. Beau jeton. Et enfin, des cartes boss supplémentaires et cartes de départ supplémentaires. Donc ça, ce sont... Un ne pas lire, un ne pas lire. Donc ça, ce sont les cartes boss supplémentaires. Je ne vais pas vous les dévoiler, juste une rapidement. Voilà. Le meneur de jeu. J'en dis pas plus pour vous garder la surprise et le plaisir du jeu. Et on avait dit également deux cartes de départ supplémentaires en plus de la carte fournie avec le jeu de base. Donc là, vous choisissez, enfin vous choisissez non, vous tirez au sort l'une des trois cartes du coup de départ et vous tomberez sur celle-là, celle-ci ou celle qui est déjà dans, dans le jeu de base. Et du coup, ça va donner un départ un peu différent. Là aussi, je vous laisse la surprise, donc je ne, je ne lis pas le contenu. Peut-être juste rapidement, je vois celle-ci. Ajouter une carte chapitre supplémentaire ou défausser une carte de chapitre. Donc en gros, il y en a une qui est bien. Elle vous enlève une carte de chapitre, donc vous avez une meilleure chance d'arriver au bout. Par contre, l'autre vous ajoute une carte de chapitre, donc ça vous, en... vous augmente la difficulté finalement du jeu. Sans lire tout le texte, je peux quand même vous, vous dévoiler ceci. J'en ai fait le tour, oui. Donc je reprends euh, le livret de règles pour voir si je n'ai rien oublié. Donc les nouvelles cartes boss, les nouvelles cartes départ, le livret de règles, les cartes défauts utilisables une seule fois, 
la pierre de vie qui est un objet qui permet de ressusciter si on fait un bon lancer de dés, les cartes épilogues, les aides de jeu, les dés de mort, les pistes de suivi avec des quatre petits crânes, un sac en tissu et le token, le jeton vous. Donc nouvelle règle sur les cartes défaut et sur les dés de mort. Le reste des règles ne change pas, c'est simplement qu'on on rajoute donc la, la piste de suivi pour les, les points de vie. Euh, on a des cartes épilogues en plus, des cartes départ en plus, des cartes boss en plus, et des cartes aides de jeu. J'en ai terminé, j'ai fait le tour de cette extension. Enfin, ce n'est pas une extension, c'est plutôt un, une boîte de rangement au départ, une boîte de rangement collector. Mais euh, eu en, je l'ai appelée un peu extension aussi, parce que finalement, elle contient quelques nouvelles cartes. Donc, pas fondamentale, évidemment, pour la, le jeu. Hein. Si vous avez le jeu de base, vous avez déjà l'essentiel. Mais si, comme moi, vous avez également les, les trois extensions, ça va vous permettre de tout ranger dans une même boîte et d'avoir donc des petites choses supplémentaires assez sympas. C'est vraiment pour les fans du jeu. Euh, mais c'est de très bonne qualité. Vous voyez le jeton en métal, les petits crânes, les objets supplémentaires, enfin, l'objet supplémentaire, les boss supplémentaires. Donc, ça rajoute encore à la durée de vie du jeu. Je rappelle que c'est un jeu qui peut se jouer de 1 à 4 joueurs dont les règles s'apprennent en quelques minutes et dont les parties durent à peu près 30 minutes. Donc c'est vraiment un jeu facile à apprendre, facile à jouer. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu dans, dans ce jeu et c'est pour ça que euh, j'ai complété ma collection justement euh, du jeu de base plus les trois extensions. J'ai également pris donc, cette boîte collector pour ranger le tout. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo à vous abonner bien sûr à la chaîne, et puis à très bientôt sur la chaîne de Radrogor. Merci à vous.